Guoxi dipinse Inizio di primavera, che appartiene alla tradizione paesaggistica monumentale della dinastia Song del Nord, per l'imperatore Shizong, monarca che introdusse numerose riforme per migliorare le condizioni di vita del popolo. Il rotolo fu dipinto per glorificare l'imperatore e, considerati il titolo e la grandezza, doveva far parte di una serie di opere create per il palazzo imperiale. Al contrario della pittura fermatasi in occidente, i dipinti cinesi su rotolo erano concepiti e realizzati per essere ammirati dettagliatamente da prospettive diverse. Lo schema, che prevede la grande montagna al centro attorno a sé cime più piccole, è una studiata allegoria della struttura gerarchica imperiale che vedeva l'imperatore al suo apice. Allo stesso modo, il tema della primavera, con la sua fertile pioggia, le tiepide brezze e il sole, voleva essere una metafora della benevolenza del governo. Guoxi fa risaltare la maestosità della montagna sulle attività quotidiane della gente comune, che appare minuscola al cospetto della grandezza della natura. La composizione suggerisce che l'armonia raffigurata nel dipinto sia possibile solo grazie alla guida illuminata dell'imperatore. Dopo la conquista della Cina del nord da parte delle tribù mongole nel 1126, l'ottimismo che avrà permesso di dare vita a questo genere di rotoli cessò e lasciò il passo a uno stile più introspettivo e delicato. Di conseguenza le pitture paesaggistiche monumentali lasciarono spazio a rotoli più piccoli che ambivano a essere meno spettacolari e più intimistici. La composizione gode di maggiori unità rispetto alle altre opere d'arte di inizio anno 1000, dove le distanze venivano simulate con il metodo additivo, ma non viene ancora utilizzata la prospettiva. L'effetto della bruma serve per ricreare la distanza. I margini delle rocce vennero delineati inizialmente utilizzando inchiostro nero puro, poi Guoxi ne sfumò i contorni ritracciandoli con strati di inchiostro miscelato ad acqua e pigmento blu. L'artista ha reso realistico l'effetto delle rocce che emergono dalla bruma. I personaggi raffigurati nel quadro sono dipinti in una scala crescente che va dal terreno allo spirituale. In basso a sinistra due donne tornano a casa con i loro figli. In alto a destra i pescatori raccolgono le loro reti. Al centro alcuni pellegrini attraversano un ponte. Anziché utilizzare una sola fonte di luce, l'artista dipinge aree luminose vicino ad aree più scure. Il trattamento della luce e il dinamismo della composizione riflettono la visione cinese del mondo come nato da Qui o energia. Il Qui varia con le opposte forze dello Yin e dello Yang. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.